ఇరవై ఇరవై ఆరోసారి అనంతపురం జిల్లాకు వచ్చి ఈ జిల్లా రైతాంగం పడుతున్న ఇక్కట్ల గురించి కానీ రైతుల ఆత్మహత్యల గురించి కానీ మాట్లాడకుండా రైతులకు ఒక భరోసా అనేది కల్పించకుండా ఆయన కేంద్ర రాజకీయాల గురించి నరేంద్ర మోడీ అంటే తనకున్న భయం గురించి ప్రజలకు తెలియజెప్పుకొని మీరంతా నాకు రక్షణ కవచంలో ఉండాలి నన్ను సన్మానిస్తానంటున్నారు పార్లమెంట్ సాక్షిగా నరేంద్ర మోడీ గారి గారు అంటే నా పైన కేసులు పెడతారట నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారట మీరందరూ నాకు రక్షగ రక్షణ కవచంగా ఉండాలని ప్రజలకు తెలియజెప్పడం చూస్తూ ఉంటే తనకే తాను ఏమీ చేసుకోలేని ముఖ్యమంత్రి మాకేం చేస్తాడనేసి అక్కడికి వెళ్ళిన డ్వాక్రా అక్క చెల్లమ్మలు కానీ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు కానీ ఉపాధి హామీ కార్మికులు కానీ వీళ్ళందరూ ఆపోవడం కనిపిస్తూ ఉంది ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టుకు సాగునీటిని తెచ్చే ఒక పథకానికి శిలాఫలకం వేసేందుకు వెళ్ళిన ముఖ్యమంత్రికి రైతుల నుండి మద్దతు కనపడకపోవడం నిజంగా కూడా చాలా శోచనీయం ఆయన ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి రైతులు రావట్లేదని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు తెలియజెప్పడంతో గత వారం రోజులుగా ఉపాధి హామీ కార్మికులపై ఒత్తిడి మీ బిల్లులు రావాలంటే మీరంతా రావాల్సిందే అనేసి డ్వాక్రా మహిళలపైన ఒత్తిడి చేయడం అయితే ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ కూడా వైరల్ కావడం జరిగింది ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్స్లో మీరు రాకపోతే ముఖ్యమంత్రి సభకు రాకపోతే నాలుగు వందల రూపాయలు మీ సంఘం నుంచి కట్ చేస్తామక్క అని బెదిరించిన పరిస్థితి కూడా కనపడతా ఉంది అంటే ప్రజలు రాకపోతే మీరు బెదిరించుకొని రాబట్టుకోవాలనేసి తప్ప ప్రజలకు మంచి చేసి ప్రజల మన్ననలో పొంది ప్రజల్లో జే జేలు కొట్టించుకుందామన్న ఒక ఆలోచన లేని పరిస్థితి ఈరోజు ఈయన అంటారు అక్కడికి వచ్చిన జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తము విస్తుపోయేలా అక్కడికి వచ్చిన జిల్లా యంత్రాంగం అధికార యంత్రాంగం అందరూ కూడా విస్తుపోయేలా ఈయన మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంతవరకు ఒక పరిశ్రమ పూర్తి కాలేదు ఒక్కరికి ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు ఈ జిల్లాకి ఇంతవరకు ఆయన చేసింది ఏమీ లేదు మరి ఒక విమానాశ్రయం తీసుకొస్తాం అవసరమైతే అంటారు దీన్ని సెంట్రలైజ్ టౌన్షిప్ చేస్తాం అనంతపురం జిల్లా అని అంటారు బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి దగ్గరగా ఉన్నాము ఆ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ఉపయోగించుకుంటాము దీన్ని ఒక సెంట్రలైజ్ టౌన్షిప్ చేస్తాము అంటారు ఇప్పటి వరకు ఏమీ చేయని వ్యక్తి ముందు ఇంకా ఏదో చేస్తాడనేసి హామీలు ఇస్తే ప్రజలు నమ్మేంత పిచ్చోళ్ళ అనేసి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఈ జిల్లాలో హంద్రీ నివాకు సంబంధించి మూడు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వాల్సి ఉండగా ఇవాళకి ఒక్క ఎకరాకు కూడా నువ్వు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పూర్తి చేసి నీళ్లు విడుదల చేయలేకపోయావే ఈ నిన్నటికి నువ్వు శంకుస్థాపన చేసిన భూమి పూజ చేసిన పెరూరు ప్రాజెక్టుకు హంద్రీ నుంచి లింక్ లింక్ కెనాల్ కూడా కేవలము పది కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతోనే తురకలాపట్నం నుంచి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు ముఖ్యమంత్రి గారి రాక సందర్భంగా ఆయనైనా పేరూరు డ్యాం నింపుతారేమో అనేసి ప్రజలు ఆశపడ్డారు తురకలాపట్నం వంక దగ్గర నుంచి నీళ్ళు వదిలితే పేరూరు డ్యాంకు నీళ్ళు వస్తాయి దీనికి ఒక రూపాయి ఖర్చు కాదు మహా అయితే జంగిల్ క్లియరెన్స్కి ఏదైనా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తే ముఖ్యమంత్రి గారి సభకు ఏదైనా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తే ఒక పది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టచ్చు డ్యాము నింపి పెరూరు డ్యాం నింపి నీళ్ళు వదులుతారట అక్కడ అదొక టూరిజం స్పాట్గా డెవలప్ చేశారట అని ప్రచారం చేస్తే వచ్చిన మహిళలందరూ కూడా ఆ డ్యామ్ స్పాట్ దగ్గర దాన్ని చూడ్డానికి వెళ్ళడము అరే నీరు రాలేదే మనకు అబద్ధాలు చెప్పారనేసి వాళ్ళు విస్తుపోవడం గమనించడం జరిగింది అంటే ఈయన కేవలము ఒక పునాది రాయి వేయడానికే ఇంత ఆర్పాటం చేశారా అనేసి వచ్చిన ప్రజలు కూడా విస్తుపోవడం జరిగింది గతంలో ఇలాగే హంద్రి నీవా శిలాపలకాలు రెండు వేల తొంభై తొమ్మిదిలో ఒకసారి తొంభై ఏడులో ఒకసారి ఆత్మకూరు దగ్గర ఒకసారి ఉరవకొండ దగ్గర ఒకసారి శిలాపలకాలు వేయడము కేవలం శిలాపలకాలకే పరిమితమై నలభై టీఎంసీల సాగునీటి ప్రాజెక్టును ఐదు టీఎంసీల తాగునీటి ప్రాజెక్టుగా చేయడం కూడా జరిగింది అటువంటి తాగునీటి ప్రాజెక్టుగా మార్చిన చంద్రబాబు ఏం చెప్తున్నారంటే పరిటాల రవీంద్ర కళ పేరూరు డ్యాంకు నీళ్ళు తీసుకొని రావడం 
ఎక్కడి నుండి నీళ్ళు తీసుకురావాలని కలగన్నారు పరిటాల రెడ్డి అందరినీ వాన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చారు దాన్ని సాగునీటి ప్రాజెక్టుగా నలభై టీఎంసీలుగా మార్చి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి జీడిపల్లికి నీళ్లు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి జీడిపల్లి నుంచి పేరూరు డ్యాంకు నీళ్ళు ఇవ్వమని మేము ఒక సర్వే నిర్వహించి ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఇస్తే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రకటించిన ఈ ప్రాజెక్టును ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ మా పేరూరు ప్రాంత రైతుల కళ దీన్ని పరిటాల రవి కళ కానీ అభివర్ణించడము ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి తన దిగజారుడు తన నేను ప్రదర్శించడం కాదని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా ప్రజల్లో ఉనికి కోల్పోతున్న తెలుగుదేశం పార్టీ వైనాన్ని కూడా ప్రజలు చర్చించుకోవడం కనపడతా ఉంది రాప్తాడు నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఈ సభకు తరలి వెళ్లే పరిస్థితి లేదనేసి కళ్యాణ దుర్గము కదిరి ప్రాంతాల నుండే కాకుండా జిల్లాలోని పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల నుండి కూడా ప్రజలను తరలించడము ఇతర జిల్లాల నుండి కూడా బస్సులు సమీకరించి ప్రజలను దౌర్జన్యంగా తరలించడం చూస్తూ ఉంటే తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి అనంతపురం జిల్లాలో అంతరించిపోనుంది అన్నది సుస్పష్టమైతా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు వేల ఎకరాల పెరూరు ప్రాజెక్టుకు ఎనిమిది ఎనిమిది వందల కోట్ల ఇచ్చే ఇస్తానని చెప్తున్న ఒక గొప్ప ఆయన ఒక ఆలోచనాపరుడైతే మరి ఈ హిందూపురం పార్లమెంట్లోని రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల ఎకరాలకి సంబంధించిన పిల్ల కాలువల నిర్మాణాన్ని ఎందుకు ఆయన టేకప్ చేయడం లే ఈ పెరూరు ప్రాజెక్టు ఎస్టిమేట్లో కూడా ఒక ఎకరాకు కూడా ఆ ఎస్టిమేట్లో ఒక రూపాయి కూడా పొందుపరచలేదు అసలు డిస్ట్రిబ్యూటరీసే తొలగించారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు లేని ప్రాజెక్టులు దేనికయ్యా నీవు చెరువులకు నీళ్ళు ఇస్తానంటావు ప్రాజెక్టులకు నీళ్ళు ఇస్తానంటావు కానీ రైతులకు నీళ్ళు ఏమో ఇవ్వనంటావు అంటే భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయని నీవు భ్రమపడుతున్నావా లేదా ప్రాజెక్టుల పేర్లతో కమ్ కమ్ అంచనాలు పెంచుకొని కమిషన్ల కోసం కక్కుర్తి పడుతున్నావా చరిత్రలో ఎక్కడైనా కూడా నిరూపితమైందా ఈ అనంతపురం జిల్లాలో ఏ ప్రాజెక్టు కింద అయినా భూగర్భ జలాలు పెరిగాయనేసి నిరూపితమైందా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తారు మొన్న ఛాలెంజ్ చేసాం ఏడు మండలాలకు నీళ్ళు వస్తాయంటే చెప్పండి కలెక్టర్ గారు ఎక్కడ ఇస్తారనేసి దానికి ఒలుకు లేదు పలుకు లేదు కలెక్టర్ గారు నిన్న సభలోనైనా చెప్తారేమో ఏ ఏ ప్రాంతాలకు నీళ్ళు ఇస్తామంటే అది కూడా లేదు ఈ ప్రాజెక్టు దీని తలమానికి జిల్లాకే తలమానికమైన ప్రాజెక్టు దీనికి దీనివల్ల రైతులు బాగుపడతారని చెప్పడం తప్ప ఇత విధంగా దాన్ని ఏదో దాన్ని టూకీగా చెప్పడం తప్ప ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ముఖ్యమంత్రి గారి సభ సందర్భంగా ఈ జిల్లాలో దాదాపుగా మూడు లక్షల ఎకరాల పిల్ల కాలువల నిర్మాణం చేపట్టవలసి ఉంది కనీసం అదైనా ప్రకటిస్తారేమని ఆశపడ్డ రైతులందరికీ కూడా ఆశాభంగం కలిగింది సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ గురించి ఏమైనా మాట్లాడతారేమో అనుకున్నాం దాని విషయం కూడా ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు ఇరవై ఒక్క హామీలు ఇచ్చారు ఆయన అసెంబ్లీ సాక్షిగా రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అసెంబ్లీ సాక్షి ఇరవై ఒక్క హామీలు ఇచ్చారు ఈ జిల్లాకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తామని కనీసం వాటి గురించి ప్రస్తావిస్తారేమో అని ఆశపడ్డాం వాటి గురించి కూడా ఏమీ ఆయన పలకడం లేదు విభజన హామీల గురించి కానీ ప్రత్యేక హోదా గురించి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ జిల్లా ప్రజలను సంతృప్తిపరిచే ప్రకటన ఏదైనా చేస్తారేమో అనుకున్నాం అది కూడా ప్రకటించలే కులాల రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి కేంద్రం పరిధిలోనే లోనిదే అన్న యనమల రామకృష్ణుడి గారి మాటల తర్వాత దాని గురించి ఏదైనా వివరణ ఇస్తారేమో అనుకున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు యాభై శాతం రిజర్వేషన్ పరిమితి మించితే అది రాజ్యాంగ పరిధిలోకి వస్తుంది సుప్రీంకోర్టు ఆంక్షలు విధించి ఉన్నది రాజ్యాంగ పరిధిలోని రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను కేంద్రాన్ని కలిసి కేంద్రాన్ని ఒప్పించి ఆ రిజర్వేషన్లు ఏవైతే వాల్మీకులకు చెప్పి ఉన్నారో గురువులకు చెప్పి ఉన్నారో రజకులకు చెప్పి ఉన్నారో వడ్డర్లకు చెప్పి ఉన్నారో బెస్త కులస్తులకు చెప్పి ఉన్నారో ఏదైతే కాపులకు చెప్పి ఉన్నారో వీటి గురించి మాట్లాడతారని ఆశపడ్డ అనంతపురం జిల్లా ప్రజలు కూడా నిరాశ కలిగించారు నిజమే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడడము కొంతమందికి తాత్కాలికంగా కష్టం కలిగించి ఉండొచ్చు కానీ ఒక జాతీయ పార్టీతో కలిసి మేనిఫెస్టోను ప్రకటించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఆ జాతీయ పార్టీ నాయకులు నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ 
వీళ్ళిద్దరూ చెప్పిన ప్రతి హామీని అమలు పరుస్తామని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ ఈ రిజర్వేషన్లను అమలు చేసే బాధ్యతను తీసుకున్నట్లుగా కానీ కేంద్రం పైన ఒత్తిడి చేసినట్లుగా కానీ ఎక్కడైనా కానీ దాఖలాలు కనపడ్డాయా అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం కేంద్రం పైన వీళ్ళు ఒత్తిడి పెట్టి కేంద్రం ఒప్పుకోకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు కూడా రండి కలిసి రండి కేంద్రం పైన ఒత్తిడి చేస్తామని ఏ రోజైనా పిలిచారా అని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కేంద్రం మోసం చేస్తూ ఉంది మనము ఎంపీలను రా ఎంపీలతో రాజీనామా చేయిద్దాము పోరాటాలు చేద్దాము మీరు కూడా కలిసి రండి మీ ఎంపీలతో కూడా రాజీనామా చేయించండి అందరం కలిసి కేంద్రంపై ఒత్తిడి చేద్దామనేసి పవన్ కళ్యాణ్కి పిలుపునివ్వడము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పిలుపునివ్వడం అనేది ఆయన చిత్తశుద్ధిని తెలియజేస్తూ ఉంది ప్రత్యేక హోదా విషయంలో అటువంటి చిత్తశుద్ధి నిజ నిజంగా ముద్రగడ పద్మనాభం గారు అటు అటువంటి చిత్తశుద్ధి నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్కి ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న వాళ్ళని పిలుపునివ్వమనండి కేంద్రం పైన ఒత్తిడి చేద్దాం రమ్మనండి కేంద్రం మెడల్ వంచుదామనండి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ధర్నాలు చేద్దామని చెప్పమనండి ఈ రిజర్వేషన్లు ఈ అన్ని కులాలకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి యాభై శాతము అన్న ఆంక్షలు సుప్రీంకోర్టు విధించింది సరికాదని చెప్పమనండి ఆ ఆంక్షలు తొలగించి ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేర్చే విధంగా అరవై తొమ్మిది శాతం ఏదైతే తమిళనాడు కర్ణాటకలో ఈరోజు రిజర్వేషన్ అమలు అవుతా ఉందో అటువంటి రిజర్వేషన్ హక్కులు మాకు కల్పించే విధంగా కేంద్రం పైన పోరాడదాం రమ్మనండి అటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేసి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీకు మద్దతుగా రాకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి నిందించండి లేదా మీరే ఆ పోరాటం చేసి ఇంకా సంవత్సర కాలం ఉంది ఆ మేనిఫెస్టోలో బీజేపీతో కలిపి మీరు చేసిన ప్రకటనలు రిజర్వేషన్ల ప్రకటనలు ఇంకా సంవత్సర కాలం ఉంది ఈ సంవత్సర కాలంలోనైనా మీరు అరవై తొమ్మిది శాతం రిజర్వేషన్లు తీసుకొని రండి బీసీ కులాలకు నష్టం కలగకుండా యాభై శాతాన్ని అరవై తొమ్మిది శాతానికి పెంచి మీరు ఈ కులాలన్నిటికీ చెప్పిన రిజర్వేషన్ హామీలను అమలు పరచండి అనేసి ఈరోజు ప్రజలు కోరుకుంటా ఉంటే కనీసం దాని మీద ఒక ప్రకటన చేస్తారేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా ఎంతో ఆశపడ్డాం కులాల గురించి మాట్లాడలే రైతుల గురించి మాట్లాడలే నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పి గతంలో ప్రకటనలు చెప్పారు ప్రకటనలు చేశారు పోయిన సంవత్సరము బడ్జ బడ్జెట్లో ఐదు వందల కోట్లు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పామన్నారు ఒక్క రూపాయి కూడా ఎక్కడొక్కడ నిరుద్యోగి నిరుద్యోగ భృతి ఎవరికి కూడా ఇవ్వలే మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం వెయ్యి కోట్లు అంటున్నారు నిరుద్యోగ భృతి పోనీ దాని గురించి మాట్లాడతారేమో అనేసి అనుకున్నాం ఆ ఆశ కూడా తీరలేదు కేవలం తూతూ మంత్రంగా ఒక బల ప్రదర్శన చేయాలనే ఒక కాంక్ష కేంద్రం పైన ఈయన గీంకరింపులు ఈయన హుంకరింపులు మోడీ పైన ఈయన నోరు పారేసుకోవడం తప్ప నిన్న సభలో ఈ జిల్లా కొరిగింది ఏమీ లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎడారీకరణ అవుతున్న అనంతపురం జిల్లాకు ఆశాజనకంగా ఉన్నది ఏకైక మార్గము హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు ఈ హంద్రీనివా ప్రాజెక్టు నుంచి పిల్లకాలు నిర్మాణం మీరు పక్కన పెట్టిన జీవో ఇరవై రెండు రద్దుపరచండి హంద్రీనివా కింద అనంతపురం జిల్లాకు మూడున్నర లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీళ్ళు ఇవ్వండి అదేవిధంగా నిన్న కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రకటించింది తుంగభద్రకి ఎగువన ఇంకొక డ్యామ్ కడతామనేసి పూడిక పేరుతో తక్కువ వస్తున్న నీళ్ళ గురించి తుంగభద్రకి ఎగువన ఇంకొక డ్యామ్ కడతామని చెప్తున్నారు కనీసం దాని గురించి కూడా మీరు మాట్లాడలేరు మేము అనేక సభల్లో ప్రస్తావించాం మీరు ఎక్కడైతే పేరూరు దగ్గర నిలబడి నిన్న మాట్లాడారో ఆ పేరూరుకి అతి దగ్గరలో అపర్వద్ర ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది కర్ణాటకలో భైరవాంతిప్ప ప్రాజెక్టుకి ఎగువ ఉన్న పరశురాంపుర డ్యామ్ నిర్మాణం అవుతూ ఉంది కనీసం దాని విషయం కూడా ప్రస్తావించలేదు మా బీటీపీకి ఐదు టీఎంసీల నీళ్లు వదలడం లేదు కర్ణాటక ప్రభుత్వం అనేది కూడా ప్రస్తావించడం లేదు కర్ణాటక ప్రభుత్వము ప్రతి సంవత్సరము కూడా పది నుంచి పదహైదు టీఎంసీలు తక్కువగా నీళ్లు విడుదల చేస్తూ ఉంది కర్ణాటక బార్డర్కు వచ్చారు మీరు పేరూరుకు వచ్చారు మీరు అక్కడి నుండి కూడా నిన్న నిన్న వచ్చిన రైతుల్లో చాలామంది కర్ణాటక వాళ్ళు కూడా వచ్చారు అప్పుడు కూడా మీరు కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి ఒక మాట మాట్లాడడం లేదు మీరు గెలిపించిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం మీరు రాహుల్ గాంధీ పైన భుజం పైన చేతులు వేసి చిరుమందహాసంతో మీరు ఆ రోజు కుమారస్వామి పట్టాభిషేకానికి వెళ్ళి నరేంద్ర మోడీని ఓడించామని చెప్పుకున్న కర్ణాటక ప్రభుత్వంతో మీరు చర్చలు జరపండి మీకు తుంగభద్రకి ఎగువన కడుతున్న డ్యామ్ను అడ్డుకోండి ప్రాజెక్టులు మీరు అనంతపురానికి తీసుకొని వస్తామంటే ఉత్త ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంతో కాదు ఆ ప్రాజెక్టులు కావాల్సిన నీళ్ల విషయం ఆలోచన చేయండి రేపొద్దున పాలమూరు రంగారెడ్డి నిర్మాణం పూర్తవుతోంది అక్కడి నుంచి శ్రీశైలంకి నీళ్లు రాకుండానే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు దాదాపు నూట ఇరవై టీఎంసీల నీళ్లు తరలించే ఒక ఒక ఆపద ఉత్పన్నం అది రాబోతా ఉంది 
మీరు కోస్తా జిల్లాలకు ఎలాగో శ్రీశైలం నుండి దిగువకు నీళ్ళు విడుదల చేసే పరిస్థితి ఉండదు కనీసం రాయలసీమ జిల్లా ప్రాజెక్టులు అయిన కేసీ కణాలు కానీ మేము మీకు తెలుగు గంగ కానీ గాలియర్ నగరి కానీ హంద్రినివా ప్రాజెక్టులకు రాబోతున్న ఒక ఆపదను మీరు గుర్తించడం లే అదేవిధంగా తుంగభద్రగ ఎగువన ఈరోజు మళ్ళీ ఒక డ్యామ్ కడతా ఉన్న కర్ణాటక పైన మీరు ఒక మాట మాట్లాడడం లేదు కానీ మా రైతుల కోసం మాట్లాడడం లేదు కానీ ఈ ప్రాజెక్టుల్లో మీరు చేసిన దోపిడీలను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మీ పైన కేసులు పెడతామంటే మీ స్వార్థం గురించి మీకు వచ్చే కష్టం గురించి మీరు వచ్చి మాకు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా మాకు రావాల్సిన నీటి వాటాన్ని నష్టపోతున్న ఈ రాయలసీమ ప్రజల గురించి కానీ అనంతపురం జిల్లా రైతుల గురించి కానీ మీరు మాట్లాడడం లే రైతుల కష్టాల గురించి మాట్లాడడం లే రైతుల ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న విధానం గురించి మాట్లాడడం లేదు రెండు వందల డెబ్బై ఒక్క జీవో ద్వారా రైతుల భూములకు వాళ్లకు తమ హక్కులను కోల్పోతున్న విధానం గురించి మీరు మాట్లాడడం లేదు మీరు చేసిన తప్పులను పొరపాట్లను సరిదిద్దుకునే ఒక ఒక విషయం గురించి మీరు మాట్లాడడం లేదు కానీ మీరు ఏదైతే ఉపాధి హామీలో బోంచేసిన ముప్పై వేల కోట్ల గురించి కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులను స్వాహా చేసి మీరు కనీసపు యుటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్లు ప్రొడ్యూస్ చేయలేని పరిస్థితి గురించి కేంద్రం మీ పైన కేసులు పెడతాదేమో అనేసి గుమ్మడి కాయలు దొంగ అంటే భుజాలు దడుముకునే పద్ధతిలో నరేంద్ర మోడీ గారు పార్లమెంట్ సాక్షిగా చెప్పారు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారట మాపై కేసులు పెడతారట మీరందరూ మాకు రక్షణగా ఉండాలని మీరు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న మా ప్రజలకు క కరువుతో విలవిలలాడుతున్న ప్రజలకు చెప్పుకోవడము ఎంత సిగ్గుచేటు ఈరోజు రైతులందరూ మాకేదో ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే చేస్తారనుకుంటే మీరే వచ్చి జోలే పడితే మేమేం చేద్దాము మహానుభావ అనేసి ఈరోజు ప్రజలందరూ నవ్విపోతురు కాక అనుకున్న పరిస్థితిని గుర్తించండి దిగజారుతున్న తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్టను గురి గుర్తించండి రామారావు గారి పేరు చెప్పుకొని ఓట్లు అడిగిన మీరు ఇప్పటికైనా ఇంకా ఒక సంవత్సరం సమయం ఉంది మీరు ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేయండి ఈ కులాలకు మీరు ఇచ్చిన రిజర్వేషన్ల పైన కేంద్రంతో నిజాయితీగా మీరు పోరాడండి మేము అందరం కూడా సహకరిస్తాము అంతేగాని ఇక్కడ మీరు ప్రాజెక్టులకు నీళ్లు తీసుకొని రాకోకుండా మీ ప్రాజెక్టులకు అందరి నీవాకు దాదాపుగా వంద టీఎంసీలు వెడల్పు చేస్తే కానీ మీరు ప్రకటిస్తున్న ప్రాజెక్టులన్నీ ఆచరణ సాధ్యం కాదు ఈరోజు మీరు మీరు ప్రకటించిన ప్రాజెక్టులు నలభై టీఎంసీల హంద్రి నీవాకు అదనంగా పదహైదు టీఎంసీల ప్రాజెక్టులు ప్రకటించినారు ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా ఆచరణ లేక సాధ్యం కావాలంటే హంద్రి నీవాను వంద టీఎంసీలకు విడల్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవన్నీ వాస్తవిక దుఃప్రతంతో మాట్లాడండి అంతేగాని ఇక్కడికి వచ్చాము కదా అని కళ్ళ కళ్ళబొల్లి కబుర్లు చెప్పడానికి మరొక విమానాశ్రయం చేస్తాము సెంట్రలైజ్డ్ టౌన్షిప్ చేస్తాము మరి దీన్ని ఒక పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం చేస్తాము కేజీ బేసిన్లో ఈరోజు గ్యాస్ మనకు అవసరం ఉంది ఇప్పుడు గుర్తించారా మీరు కేజీ బేసిన్ లో గ్యాస్ ఆంధ్ర ప్రజలకు అవసరం ఉందని ఇప్పుడు గుర్తించారా కేజీ బేసిన్ గ్యాస్ రిలయన్స్ పాలు కాకూడదు అది రిలయన్స్ అని రిలయన్స్ కంపెనీతో పోరాడి సోనియా గాంధీతో పోరాడి ఈ రాష్ట్ర అక్క చెల్లెమ్మలందరికీ ఉచితంగా గ్యాస్ ను పంపిణీ చేయాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో అతిపెద్ద సంస్థ అతిపెద్ద సంస్థ అయినటువంటి రిలయన్స్ తోనూ ఈ దేశానికి అతిపెద్ద కుటుంబీకులైన సోనియా గాంధీతో కూడా పోరాడి ఆ పోరాటంలో అసువులు బాసిన అమరవీరుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గన్న కళ ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి ఉచితంగా గ్యాస్ సరఫరా చేయడం అనేది అటువంటిది ఈరోజు మీ రాజకీయ పార్టీ చరమాంక దశలో ఉన్నప్పుడు కేజీ బ్యాసిన్ గురించి మాట్లాడతారా రిలయన్స్ తో కుమ్మక్క అయినా మీరు రిలయన్స్ ఏదైతే లబ్ధి పొందుతున్న పొందుతుందో ఆ కేజీ బేసిన్ కి ఈరోజు మీరు కారణభూతులైన మీరు ఈరోజు ఎన్నికల ముందు మీరు మాట్లాడతారా ఇవన్నీ కూడా మీ మనస్సాక్షి మరోసారి మీరు ప్రశ్నించండి ప్రజలకు ఏం చేశాము ఎన్ని హామీలు ఇచ్చాము ఎన్ని అమలు చేశాము అనేది కూడా మీరు ప్రశ్నించుకోండి కొత్త కొత్త హామీలు ఇచ్చే హక్కు మీకు లేదు ఓటర్లను కనీసం ఓటు అడిగే హక్కు కూడా మీకు లేదు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దయచేసి మరొక మారు మా జిల్లాకు రాకండి మరొక మారు మా జిల్లాకు వచ్చే లోపు ఈ జిల్లాలో దాదాపుగా మూడు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల నిర్మాణాన్ని చేపట్టి ఆ రోజే మీరు అనంతపురం జిల్లాకు రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మరొక విషయము ఈ జిల్లాలో రక్తపు టేరులు పాలించిన ఘనత ఈ జిల్లాకు ఫ్యాక్షన్ మకిలిని అంటించిన ఘనత పరిటాల కుటుంబానికి చెందుతూ ఉంటే పేరూరు డ్యాంకు ఎగువన నాగలమడక ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సహకరించి అక్కడ భూమి పూజ రోజు హాజరై టెంకాయ కొట్టిన పరిటాల రవి పేరూరు డ్యాంకు నీళ్లు రాకుండా అడ్డుకున్న పరిటాల రవి పేరు పేరూరు డ్యాంకు నీళ్లు తీసుకువచ్చే కాలువకు పెడతామంటే ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఏదైనా ఉందని అడుగుతా ఉన్నా హాస్యాస్పదం కాదా మహానటి పరిటాల సునీత గారు అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెబుతూ మా ఆయన కలగన్నాడంటుంది హంద్రినీవా హంద్రినీవా పుట్టక ముందే మీ ఆయన మరణించాడు మరి ఎక్కడి నుండి నీళ్లు తీసుకొని రావాలన్నావు తల్లి ఎలా
అందరి నీవా నుండి పేరూరు డ్యాంకు నీళ్లు తీసుకొని రావాలంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు జీడిపల్లికి నీళ్లు తీసుకొచ్చిన తర్వాతే మేమందరం కలగన్నామే మీ ఆయన మరణించకముందే హంద్రి నీవా మీ ఆయన మరణించకముందే ఎలా కలగన్నాడు హంద్రి నీవా ప్రాజెక్ట్ అనేది లేకముందే ఎలా కలగన్నాడు అబద్ధాలు చెప్పడానికైనా ఒక అర్థం ఉండాలి హంద్రి నీవా ప్రాజెక్ట్ రెండు వేల ఐదులో మార్చి ఏప్రిల్లో పనులు మొదలయ్యాయి మీ ఆయన చనిపోయింది రెండు వేల ఐదు జనవరిలో చనిపోయినారు మరి ఎలా కలగన్నారు ఎక్కడి నుండి నీళ్లు తెద్దామని కలగన్నారు ఎగువన కర్ణాటక నుండి పెన్నా నదిలోంచి వర్షపు నీళ్లు రావాలని కలగనుంటే ఎగువన నాగలమ్మడకి ఎందుకు నిర్మాణం చేయించారు మీరు దగ్గర నుండి మీకు సంబంధించిన కొత్త సంస్థ ఏదైతే ఏదైతే ఇప్పుడు హంద్రి నీవా ప్రాజెక్టులు చేస్తూ ఉన్నారో ఏదైతే నిన్న మీరు శంకుస్థాపన చేస్తున్న ప్రాజెక్టులు చేయబోతున్నారో అదే కొత్త సంస్థతో మీరు ఆ రోజు నాగలమడకు ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేయించారు అంటే పేరూరుకి నీళ్లు రాకుండా అడ్డుకున్నారు పేరూరు డ్యాంకు నీళ్లు రాకుండా అడ్డుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు హంద్రి నీవాని తీసుకొచ్చి జీడిపల్లికి నీళ్లు ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ జీడిపల్లి నుంచి మాకు పేరూరు డ్యాంకు నీళ్లు రావాలని మేము కలగన్నాము మేము అది రైతులతో అది రైతులతో దాని గురించి మమేకమై రైతులతో ఉద్యమం చేశాము ఉద్యమాలు లేకోకుండా సాధించిన ప్రాజెక్ట్ అంటాడు పరిసరాల శ్రీరామ్ పేరూరు జలసాధన సమితి పేరుతో మేము చేసిన ఉద్యమాలను ఆ రోజు అడ్డుకున్న చరిత్ర మీది పేరూరులో పదివేల మంది రైతులతో బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తే ఆ ప్రచార వాహనాలను ధ్వంసం చేసిన చరిత్ర మీది పేరూరు డ్యాంకు నీళ్లు తీసుకురావాలన్న మా ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్న చరిత్ర మీది అటువంటి మీరు ఈరోజు మీ కుటుంబం పేరు కాలువకు పెడితే నిజంగా రైతులు మాకు ఇంతకంటే ఇంతకంటే అవమానం ఏముందనేసి ఆ పెరూరు ప్రాంత రైతులు భావిస్తున్నారు నిజంగా వీళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే తురకలాపట్నం నుండి నీళ్లు విడుదల చేసి ఈ రోజుకి ఈ రోజే పేరూరు డ్యామ్ కింద ఆయకట్టుదారులకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు వీళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే హంద్రి నీవా దిగువన తగరకుంట దిగువన ఉన్న ఆరు వేల ఎకరాలకు పేరూరు ఆయకట్టుకు ఈ రోజుకి ఈ రోజే నీళ్లు ఇవ్వచ్చు హంద్రి నీవాలో నీళ్లు బారుతా ఉన్నాయి దాన్ని కూడా అడ్డుకున్నారు మీరు తురకలాపట్నం చెరువుకు నీళ్లు ఇచ్చారు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు పోయిన నెల వచ్చి అక్కడ నుంచి దిగువకు పెన్నా నదికి నీళ్లు విడుదల చేయాలి అంటే పేరూరు డ్యామ్ను నీళ్లు రాకుండా అడ్డుకున్న చరిత్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారిది పరిటాల సునీత గారిది ఆయన కుటుంబీకులది పరిటాల రవిది అటువంటి మీ కుటుంబం పేరు పెట్టడం మా దౌర్భాగ్యం అనంతపురం జిల్లా రైతులు చేసుకున్న దౌర్భాగ్యం తప్ప ఇంకొకటి కాదు ఇటువంటి దౌర్భాగ్యపు పరిస్థితుల నుండి రైతులను విముక్తి చేయడానికి జిల్లాలో దాదాపుగా పది లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు కల్పించుకోవడానికి సాగునీటి వసతులు కల్పించుకోవడానికి పిల్ల కాలువ నిర్మాణం చేసుకోవడానికి రైతుకు వేరుశనగ పంటకు కనీసం మూడు వేల రూపాయల బస్తాకు ధర పలికే విధంగా రైతును రైతును కాపాడుకోవడానికి రాజన్న రాజ్యం రావాలి అది ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారు కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితోనే సాధ్యం కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తారు మా కళలన్నీ నెరవేరుస్తారని ప్రజలు ఆకాంక్షిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు మీరు పేరూరులో పెట్టుకున్నదే మీ చివరి బహిరంగ సభ పరిటాల కుటుంబానికి ఇక ప్రజలు ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని పలికే పరిస్థితుల్లో కూడా ఉండదని ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా